cómo se expresan los columnistas en materia de economía y finanzas. Con calma, Leti, adelante, por favor. En Excelsior, Mari Carmen Cortés señala que el PES 2021 no tiene novedades y contiene metas optimistas. Dice que no hay medidas económicas contracíclicas para enfrentar la caída del PIB de 2020, que no habrá un nuevo pacto fiscal como exigen los gobernadores disidentes, que habrá austeridad en el gasto público excepto para áreas como salud, educación, programas sociales y desde luego los proyectos prioritarios de la 4T, que son la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, que tendrán incrementos sustanciales en sus presupuestos. En El Economista, Alberto Aguilar considera que el paquete económico es optimista. Destaca que se apuesta al CEMEC y se demerita la falta de confianza que prevalece y, se crista, y que se cristaliza con 17 meses, meses consecutivos de caída de la inversión. Se sobredimensiona el avance de los ingresos públicos. Se ve forzado a llegar a un superávit cero máximo en la problemática de Pemex y no hay ningún plan de apoyo a la economía. Concluye entonces que es un plan desfasado. Y en el financiero, Enrique Quintana comenta que las estimaciones de Hacienda pueden tener algunas diferencias respecto al consenso, pero no se disparan. Se encuentra en rangos razonables dado el contexto de incertidumbre en el que vivimos. Comenta que el paquete económico confirma que tendremos recursos escasos en 2021 y que por lo tanto va a ser indispensable que haya prioridades bien establecidas en el presupuesto. Por esa razón, dice... Esperamos que los diputados no se metan en discusiones ideológicas y analicen objetivamente la asignación de esos recursos. Hasta aquí las columnas de hoy, Lalo. Muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias. Gracias.